അന്ന് ആശുപത്രി വന്നപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളല്ലേ ചിലപ്പോ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളാവും ഓർക്കാ പുറത്ത് നമ്മളെ വന്ന് കുത്തുന്നതും കേട്ടിട്ടില്ലേ കർമ്മൊന്നൊക്കെ നമ്മൾ നല്ലത് ചെയ്താലും മോശം ചെയ്താലും അതിന്റെ ഒക്കെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടും അതിന് തെറ്റായിട്ടൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ ചേച്ചി സത്യം നമുക്ക് രണ്ടാൾക്കും അല്ലേ അറിയത്തുള്ളൂ വിപിൻ ഡോക്ടർ അറിയാതെ അനു പല തവണ ആ പ്രവീൺ എന്ന വഷളനെ കാണാൻ പോയി അവനൊരു ദിവസം രാത്രി കുതിരപ്പന്തി വീട്ടി വരെ വന്നില്ലേ അന്ന് തലനാര് ഇഴക്കല്ലേ അനു രക്ഷപ്പെട്ടത് ചേച്ചി അതൊന്നും പറയല്ലേ ചേച്ചി അതൊന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കല്ലേ എന്റെ മനസ്സിലിപ്പോ വിപിൻ ചേണ്ണും എന്റെ കുഞ്ഞു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പ്രവീൺ എന്ന് പറയുന്നവനെ പണ്ടേ എനിക്ക് വെറുപ്പാ എന്നെ പെണ്ണ് ചോദിച്ചു വന്നപ്പോ ഞാൻ ആട്ടി ഇറക്കി വിട്ടതിന്റെ പകയാ അവന് അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം ചിലരുടെ പക പാമ്പിന്റെ പക പോലെയാ ജീവനെടുത്തി അടങ്ങും അല്ല ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നം പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ പ്രവീണും അനുവും തമ്മിലുള്ള രഹസ്യ കൂടിക്കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവീൺ അനുവിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വിളിച്ചു വരുത്തിയതാണെന്നൊക്കെ എനിക്ക് മാത്രമല്ലേ അറിയത്തുള്ളൂ ആ എന്തായാലും എന്റെ വായിൽ നിന്ന് വീണ് ഒരിക്കലും വിപിൻ ഡോക്ടർ ഇത് അറിയത്തില്ല ഒന്ന് രണ്ട് തവണ അറിയാതെ എന്റെ നാമൻ തുമ്പത്ത് വന്നത് ഇല്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും അനുക്കുട്ടിയെ ചതിക്കില്ല നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഈ കുഞ്ഞുമായി വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നത് കാണാനാ എനിക്കിഷ്ടം വാ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം അവർ കുറെ നേരമായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങോട്ട് പോവാം ചേച്ചി പേടിക്കേണ്ട എന്തെങ്കിലും എന്ത് പേടിക്കാൻ അനുവിനെ പറ്റി അറിയാവുന്ന രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ എന്റെ മനസ്സിന്റെ ലോക്കറിൽ ഞാൻ ഭദ്രമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കല്ലേ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കെ വാഗ്രാച്ചുലേഷൻസ് ഞാൻ ഉപദേശിച്ചു തന്നെങ്കിലും ഇത്ര വേഗത്തിൽ ഡോക്ടർ വിജയിക്കുമെന്ന് കരുതിയില്ല നീ എന്ത് കരുതി എന്നെ പറ്റി അപ്പൊ എന്നാണ് കുതിരപ്പന്തി വീട്ടിലേക്കുള്ള ഇടിച്ചു കയറ്റം ഡോക്ടർ വിപിൻ ഇത് എങ്ങനെ സമ്മതിച്ചു എന്നുള്ളത് കുതിരപ്പന്തി വീട് വിജയലക്ഷ്മി അമ്മയുടേതാ അവര് തീരുമാനിക്കുന്നതേ അവിടെ നടക്കൂ അവര് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ നീലിമ ചിന്തിക്കുന്നതാ എന്ന് വെച്ച അവരുടെ തലച്ചോറിന്റെ കീ എന്റെ കൈവശമാണെന്ന് അയ്യോ മനസ്സിലായേ ഇനി ഏറ്റവും അടുത്തൊരു ദിവസം തന്നെ ബാഗിൽ അടുക്കിയ വസ്ത്രങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ കുതിരപ്പന്തി വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറും അവിടുത്തെ അമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടി മുറി ഒരുക്കി വെക്കും കിടക്ക കുടഞ്ഞു വിരിക്കും അവരെനിക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പി തരും ആ അടുക്കളെ കയറി ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കും ഹാളിലെ ആട്ടുകട്ടിലിൽ ഇരുന്ന് ആടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ അനുക്കുട്ടിയുടെ തോളിൽ പിടിച്ച് ചുമ്മാ നടക്കും അവളുടെ തോളിൽ കൈയിട്ട് നടന്നോ പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് അവളുടെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ കഴുത്തിൽ പിടിക്കുന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തണം അറിയാവടാ അതിനാണല്ലോ ശത്രുവിന്റെ മടയിലേക്ക് ഞാൻ ചെന്ന് കയറുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെയാവണം പെണ്ണ് കുതിരപ്പന്തിയിൽ നിന്നും ഇനി ഡോക്ടർ തിരിച്ചിറങ്ങൽ ഡോക്ടർ നീലിമ കുതിരപ്പന്തി വീടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ തന്നെ കാണും ആ തള്ള എന്തോ തട്ടിക്കൂട്ട് ബിസിനസ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കേട്ടു എനിക്കും അറിയാം ഡോക്ടറും അതിന്റെ ഭാഗമാണെന്നൊക്കെ അങ്ങ് കാണിച്ചു കൊടുത്തേക്കണം കാര്യം പിടിയിട്ടിയാ എന്ന് വെച്ച ഒരിക്കലും മാറാത്ത രണ്ടോ മൂന്നോ ചെക്ക് അങ്ങ് എഴുതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതോടെ അവര് ഫ്ലാറ്റ് പിന്നെ അത് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർക്ക് കൂടുതൽ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കും എന്ത് വൃത്തികെട്ട കളി കളിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഡോക്ടർ വിപിനെ കുരുക്കിയിട്ടാണെങ്കിലും ശരി കുതിരപ്പന്തി വീട്ടിൽ നിന്നും ഡോക്ടർ ഇറങ്ങരുത് ഡോക്ടർ വലത് കാല് വെച്ച് അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോ വലത് കാല് വെച്ച് എന്നേക്കുമായി കുതിരപ്പന്തിയിൽ നിന്നും പെരുവഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടത് അനുവാണ് അവള് ഗേറ്റ് കടന്ന് വരുമ്പോ ആ പെരുവഴിയിൽ സ്റ്റൈലായിട്ട് എന്റെ ആ ജീപ്പുമായിട്ട് പ്രവീൺ ചേട്ടൻ അവളെ ഇങ്ങനെ കാത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ആ പുഷ്പക വിമാനത്തിൽ അവളെയും കയറ്റി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി ആ എന്നാ ഡോക്ടർ വിട്ടോ 
എനിക്ക് വേറെ കുറച്ച് പരിപാടികളുണ്ട് ശരി ഓക്കെ ബൈ ആ ഡോക്ടറെ കുതിരപ്പന്ത് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് അറിയിച്ചേക്കണേ എനിക്ക് വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ തീർക്കാൻ എന്ത് അത് ഞാൻ പറയാം അതല്ലടി ഭാര്യ അതെ ഏത് കാര്യം അറിയാനും ആ ഒരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാവില്ലേ ആകാംക്ഷ അതൊക്കെ ഉടനെ പൊളിഞ്ഞോളും സെനേട്ടൻ അവിടെ പോയി പത്രം വായിച്ചിരുന്നേ അല്ല പിള്ളേർക്കൊരു സദ്യക്ക് കൊടുത്തു വിടേണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഉച്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ പുറത്തു പോയി വിശാലമായ ഒരു ഊണ് ആദ്യം വരട്ടെ ഞാൻ വിശാലമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഊണ് വിശാലമാക്കണോ വേണ്ടയോ എന്താ കുഴപ്പം വല്ലതും ഉണ്ടോ സൈനേട്ടൻ അവിടെ എങ്ങനെ പോയിരുന്നേ അവര് വന്നുട്ടോ മകളെ എനിക്ക് അല്ല എന്താ ഇത്ര വൈകിയത് അല്ല റോഡിലെ ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ അച്ഛനെ അറിയാലോ ഓ അതൊന്നും പറയാതിരിക്കാ നല്ലത് അമ്മ ആ നിന്നെ കാത്തിരിക്ക അകത്തുണ്ട് ചെല്ല് പിന്നെ എന്തായി നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് കാര്യം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചറിയുകയും ചെയ്യാം നമ്മളെ അറിയുന്ന പലരും ചോദിച്ചു ദിവ്യമോളും ഭർത്താവും എന്തോ ബിസിനസ് നടത്തും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടല്ലോ എന്ന് അപ്പൊ നമുക്കും പറയാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മറുപടി വേണ്ടേ ഞാൻ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം എന്തൊരു ചൂടല്ലേ ചിലപ്പോ മഴ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാച്ച ആ പ്രതീക്ഷിക്കാം കുടുക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ടമ്മേ എല്ലാം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ നടക്കുന്നു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ല പ്രതാപിന്റെ ബിസിനസ് എന്താ കറക്റ്റായിട്ട് എന്താ സംഭവം അത് പിന്നെ 
ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് സെലക്റ്റഡ് ഐറ്റംസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിയുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് പ്രതാപന് വ്യക്തമായ ഐഡിയയില്ലേ എവിടെയൊക്കെ പ്രതാപൻ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അറിയണ്ടേ പിന്നെ ഇവിടെ അച്ഛന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ പലരും ചോദിക്കുന്നു എന്താ മരുമോന്റെ പുതിയ ബിസിനസ് എന്ന് ഞാനിപ്പോ രാവിലെ അച്ഛനോട് അടുക്കളെ വെച്ച് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് രണ്ട് വലിയ കമ്പനികളുമായിട്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫോറിനിലുള്ള കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളോട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിയായിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ വേണ്ട അത് വേണ്ടെന്ന എന്റെ അഭിപ്രായം ഈ ഒരുപാട് പാർട്ടർമാരൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ഇത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്താ മതി ഇത്രയും കാലം ഞാൻ എങ്ങനെയാ ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രതാപൻ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതേതൊക്കെ കമ്പനികളിലാ നാളിത് വളർച്ചയുള്ള കമ്പനി വല്ല ആണോ ഇട്ട് പൈസ തിരിച്ചു കിട്ടുവോ ഇതൊക്കെ അറിയണ്ടേ അതൊക്കെ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിയാ ചെയ്യുന്നത് പ്രതാപന് ഇതിൽ ആരെങ്കിലും അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാ എന്ന് വെച്ചാ ഈ കമ്പനി കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടത്തുന്നതിനും മണി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനും ഒക്കെ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആരുടെയെങ്കിലും സഹായം ഉണ്ടോ എന്ന് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ആരുടെയെങ്കിലും ഉപദേശം കേട്ടിട്ട് വേണോ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ സേനേട്ട സേനേട്ടൻ ഒന്നും മിണ്ടാതിരി അല്ല ഇതൊക്കെ നിന്നോട് വിശദീകരിച്ച നിനക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അറിയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് ലോകം കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ പക്ഷെ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരാള് വരുന്നുണ്ട് ആ ആളിന്റെ സംശയം പ്രതാപൻ ഒന്ന് തീർത്തു തന്നാ മതി എനിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ അയാള് വരുന്നത് കൃത്യസമയത്ത് ആളെത്തില്ലോ ഇതാണ് ടൈമിംഗ് ഇത് രാഗിണി ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസറാ ഷെയർ മാർക്കറ്റിംഗ് പിന്നെന്താ ട്രേഡിംഗ് എല്ലാത്തിനും പറ്റി നല്ല അറിവാ പിന്നെ ബിസിനസ് അഡ്വൈസറും സരേട്ടാ നമ്മുടെ കോയിക്കിലെ സുഷമയില്ലേ സുഷമയുടെ ബന്ധുവാ പ്രതാപനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാ രാഗിണിയോട് വരാൻ പറഞ്ഞത് പ്രതാപന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഐഡിയകളും ബിസിനസ് പ്ലാനുകളും ഒക്കെ രാഗിണിയോട് പറഞ്ഞ വേണ്ട ഉപദേശം രാഗിണി തരും ഞങ്ങൾക്കും കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാവും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വൈസ് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പിടികിട്ടണ്ടേ വേണ്ടേ സെനേട്ടാണ് വെറും പ്രതാപൻ അല്ല പ്രതാപൻ പരമേശ്വരൻ ജസ്റ്റിസ് കൈലാസം പരമേശ്വരന്റെ മകൻ നൈസ് ആട്ടെ പ്രതാപന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ എന്തൊക്കെയാ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ആണോ ലക്ഷ്യം അതോ ട്രേഡിങ്ങോ അതൊന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ആലോചിച്ച് പഠിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ല ഞങ്ങൾ ഈ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ബിസിനസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എടി പ്രതാപം പറയട്ടെ മോളെ അതായത് പ്രതാപൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിൽ അത് മൂന്ന് തരം ഉണ്ട് എഫ് ഡി ഐ അഥവാ ഫോറിൻ ഡയറക്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എഫ് പി ഐ അഥവാ ഫോറിൻ പോർട്ട് പോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പിന്നെ ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എഫ് ഐ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 
ഞാൻ പഠിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളു അതല്ലേ പ്രതാപ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പിന്നെ ട്രേഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ സിങ് ട്രേഡിംഗ് ഡേ ട്രേഡിംഗ് സ്കാൽപ്പിംഗ് മതി നിർത്തിയാക്ക അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്തേ ഞാൻ അങ്ങ് ഇറങ്ങിയേക്കാം പിൻവിളി വേണ്ടച്ച നിക്കാൻ നേരമില്ല ചില കുഴപ്പങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി അതുകൊണ്ട് രാഗിണി വിഷമിക്കണ്ട എന്നാ ഞാനും പോവാ ആന്റി അയ്യോ ഒരു കപ്പ് കാപ്പി പോലും കുടിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വേണ്ട ഇനി ഒരിക്കലാവട്ടെ ശരി ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല ശരി ഇപ്പൊ ഒരു കുഞ്ഞു റുമ്പ് അടിച്ച നോവയെ കാണുള്ളൂ ഭാവിയിലെ വലിയ സങ്കടം ഒഴിവാക്കാൻ അത് നല്ലതാ പിന്നെ നീ മാത്രം വലിയൊരു ബുദ്ധിമതി അതെ നീ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാനത് തൊണ്ട തൊടാതെ വിഴുങ്ങുമായിരുന്നു അത് നീ കരുതുമ്പോൾ എനിക്ക് ബുദ്ധി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല നീ പറയുന്നതിൽ കുറച്ച് കഴമ്പ് കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാ പക്ഷെ ഇത് ഇതിത്തിരി കടന്നുപോയി എന്ത് കടന്നുപോയി എന്നാ സേനേട്ടൻ നീ പറയുന്നത് എന്താ ഈ പറയുന്നത് പ്രതാപനെ വിളിച്ചു വരുത്തി അപമാനിച്ചതുപോലെ ആയില്ലേ ഒരുമാതിരി കള്ളന്മാരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരുമാതിരി ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസൾട്ടൻസും അവളുടെ ഒടുക്കത്തും അത് ശരി ഇപ്പൊ പെങ്കുച്ചനായി കൊഴപ്പ് മരുമോൻ ഇപ്പോഴും ക്ലീൻ ചിറ്റ് എന്റെ സേനേട്ട സേനേട്ടൻ എപ്പോഴാ അന്ന് നേരം വിളിക്കുക ആ പെങ്കുച്ച വന്ന് വിജ്ഞാനം വിളമ്പിയതുകൊണ്ടാ മരുമോന്റെ കള്ളത്തരത്തിന്റെ പുള്ളി തെളിഞ്ഞത് അവൾ ചോദിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാനിനെ കുറിച്ച് പ്രതാപൻ കേട്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടോ പദ്ധതി അതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല പ്രതാപിന്റേത് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഗൂഢ പദ്ധതികൾ പ്രതാപിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ എന്റെ പെങ്കൊച്ച് നാളെ അവൾക്കുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ട കാശ് ഉപ്പ് തവിട് പൊടിയാക്കി കളയാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല അവന്റെ തനി നിറപ്പ് ഒളിഞ്ഞു കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെയാ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസൾട്ടന്റിനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് ഓ സമ്മതിച്ചു എന്നിട്ടൊടുക്കം വെളുക്കാൻ വെച്ചത് പാണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നവരായി കാര്യങ്ങൾ പ്രതാപന് അവന്റേതായ പദ്ധതികളുണ്ട് അതൊരു നരുന്ന് പിന്നെ ചോദിക്കുമ്പോ പറയണ്ടാന്ന് അവൻ കരുതി കാണും അത്രേ ഉള്ളു സേനേട്ടന്റെ അറിവിൽ പ്രതാപന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പദ്ധതികൾ എന്തൊക്കെയാ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കേൾക്കട്ടെ അല്ല അത് അത് പിന്നെ ഒരു ചുക്കും ചുണ്ടാമ്പ സേനേട്ടനും അറിയത്തില്ല ഞാൻ പറയാ കുലിക്ക് കുത്ത് രമ്മി കളി ചൂതാട്ട് നോട്ടി രട്ടിപ്പിക്കൽ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ ഈ പറയുന്നൊക്കെ ചുമ്മാതാണ് അല്ലേ ഒന്ന് വഴിയെ കണ്ടറിയാം എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ അവനിനി ഇടം വല്ല ഒരു കരുതലുണ്ടാവും 
അന്നാ പെണ്ണിനെ അവനെ ഒന്നിച്ചു കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വാൺ ചെയ്തപ്പോഴേ പ്രതാപന് എന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലായതാ ഇനി അവൻ പെട്ടെന്നൊരു കൈവിട്ട കളിക്ക് നിക്കില്ല നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് അവിടാ അവന്റെ കൂടെ സെനിത അവൾക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല അവളും കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കട്ടെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു പൊട്ടിക്കാളിയായിട്ട് ഒരുത്തിന്റെ കൂടെ അങ്ങ് ജീവിച്ചാ മതിയോ ഒന്നെങ്കിൽ പിന്നാലെ നടന്നിട്ടാണേലും ഞാൻ അവനെ നന്നാക്കി എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മോളെ ഞാൻ അവനിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുക്കും അവന്റെ അമ്മ പത്മത്തിന് കഴിയാത്തത് എനിക്ക് പറ്റുമെന്ന് ഞാനും നോക്കട്ടെ എന്നാലും ഇനിയിപ്പം കൈലാസത്തിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്ന